Bu videoda da alımların şekillerinden ve bu şekilleri tanımlamak için kullandığımız bazı terimlerden bahsetmek istiyorum. Bu örnekte Merve'nin kafesini ziyaret ediyoruz ve grafik üzerinde bazı yaş grupları var. Ve bu yaş gruplarına dahil olan, dahil olan müşterilerin sayılarını da burada görebiliyoruz. Merve'nin 20 yaşından küçük müşterisi yokmuş. Tuhaf. 20 ve 30 yaşları arasında yeterli sayıda müşterisi, müşterileri varken kafeye gelenlerin çoğunun 30 ile 40 yaşları arasında olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Merve'nin 40 ve 50 yaşları arasında oldukça fazla müşterisi var. Bundan sonra ise yani yaş büyüdükçe müşteri sayısında bir azalma gözleniyor. Evet, bu şekilde bir dağılım gördüğümüzde ve eğer bunun bir armadillo olduğunu hayal edersek, dağılımın burası armadillonun kuyruğuna benziyor değil mi? Evet, belki biraz, belki biraz fazla hayal gücü kullandım ama gözünüzün önüne bir armadillo getirebilirseniz, getirebilirseniz diyeceğim ama armadillo, armadillo diye bir hayvan duymadıysanız, nasıl getireceksiniz gözünüzün önüne? İnternetten bakın, ilginç bir hayvandır. Hatta daha önce başka bir videoda da bahsetmiştim, zırhlı bir hayvan. Çok enteresan bir tip, zararsız. Neyse, bakın tanışın. Evet, ne dedik? Armadillonun kuyruğu dedik. Ve aynı armadillo örneğinde olduğu gibi dağılımları tanımlamaya çalışırken de kuyruk kelimesini sıklıkla kullanırız. Mesela bu örnekteki armadillonun yani dağılımın kuyruğu sağ tarafta. Sol tarafta kuyruk yok. Hatta bu dağılımda 20 yaşın altında kimse yok. Sağ tarafta ise her ne kadar yaş büyüdükçe müşteri sayısı azalsa da bu durum dağılımda kuyruğa benzeyen, kuyruğa benzeyen bir şekil yaratıyor. O halde dağılımın kuyruğu sağ taraftadır seçeneğini işaretliyorum. Khan Akademi alıştırmalarını çözmeyi seviyorum çünkü bu sayede bir sürü örnek görme imkanım oluyor. Aslına bakarsanız sizin de bu alıştırmaları çözmenizi isterim, tavsiye ederim, böylece öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Evet, bu dağılımın kuyruğu sol tarafta değil, eğer sol tarafta olsaydı bu tarafta bir uzantı olurdu. Ve eğer bu dağılımın her iki tarafta da kuyruğu olsaydı çok büyük ihtimalle simetrik bir dağılımdan söz ediyor olurduk. Simetri konusuna da şöyle hızlıca bir değinelim. Bir simetri ekseni belirlediğinizde, bu eksenin iki tarafında kalan şekillerin birbirlerinin aynadaki görüntüleri gibi olmaları gerekir. Yani eksenin bir tarafında kalan şekli diğer tarafın üzerine katlarsanız birbirlerini örterler. Bu şekilde ise böyle bir durum yok. Mesela simetri ekseninin buradan geçtiğini hayal ederseniz bunu, bunun üzerine katlarsanız örtüşmeyecekler. Evet, o halde bu dağılımın kuyruğu sağdadır cevabı doğru cevap olacak. Evet, devam edelim. Grafikte huzur evi sakinlerinin emeklilik yaşlarına göre bulundukları grupları görüyoruz. Mutlu huzur evinde, huzur evinin ismi mutluymuş, 60 ile 70 yaşları arasında birçok kişi var. 50 ile 60 ve 70 ile 80 yaşları arasında da oldukça fazla sayıda kişi olduğunu görebiliriz. Evet, bu dağılım sanki bana simetrikmiş gibi geldi. Evet, bakın buraya bir simetri ekseni çizecek olursam, evet, 65 yaş üzerinden geçecek bir çizgi düşünün. Bunu, bunun üzerine katlarsam, hemen hemen denk gelirler, yani örtüşürler. Tabii tam tamına değil, bu grupla bu grup birebir aynı değil. Bununla da bu. Yine de hemen hemen simetriktir cevabı doğru olur. Diğer seçeneklerde de sağa çarpıktır, sola çarpıktır gibi ifadeler, gibi ifadeler kullanılmış. Acaba bunlar ne demek? Bunlar daha ileride göreceğiniz istatistik dersinde, istatistik dersinde ya da eğer istatistikçi olmaya karar verirseniz çok karşılaşacağınız teknik terimler. Bu terimleri daha anlaşılır hale getirmek için şöyle düşünebilirsiniz. Sola çarpık olan dağılımların kuyrukları sol taraftadır. Sağa çarpık olanların ise kuyrukları sağda olur. Sola çarpık dağılımlarla ilgili bilmek isteyeceğiniz bir başka şey ise ortalamanın medyan ve modun solunda yer almasıdır. Bu son söylediklerim karışık geldiyse az önce söylediklerimi hatırlayın. Kuyruk solda ise sola çarpık, sağda ise sağa çarpık bir dağılım vardır. Evet, gelin bir örnek daha yapalım. Evet, bu ilginç bir grafik. Diğerlerinde olduğu gibi bir histogram verilmemiş. Burada bir kutu ya da kutu bıyık da derler, kutu bıyık diyagramı ya da grafiği derler, ondan var. Ve bu grafik üzerinde de bu dağılımın dörtte birliklerini gözlemleyebiliyoruz. Hemen hızlı bir hatırlatma, bu bize verilen değerlerin en küçüğü, yani minimum değer. Buna bakarak bu grafiği oluşturan verilerin arasında en az bir tane 11 olduğunu söyleyebiliriz. 
ve aynı şekilde en az bir tane de 25 olmalı. Buradaki çizgi medyan, yani ortadaki sayı, 21. Ve kutu da bu grafiği oluşturan verilerin ortadaki yüzde 50'sini gösteriyor. Şimdi bu grafiği bir histogram olarak hayal etmeye çalışırsak, evet bunu sadece hayal edeceğiz çünkü emin olamayız. Burada bir süre 11 olabilir bu durum, bu durum verileri bu ölçüde çarpıtmayabilir ama yine de bu bir olasılık. Bu grafik bana kuyruğu solda olan bir dağılımı çağrıştırıyor. Burada kuyruk var, sonra yükseliyor ve inişe geçiyor. Alıştırma ekranında olduğum için bunu çizemiyorum ama gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Böyle bir grafiğin, böyle bir grafiğin tekrar ediyorum kuyruğu solda olur. Sol taraftaki dağılım çok seyrek. Verilerin çoğu sağ tarafta toplanmış. Eğer sol tarafta bir toplanma olsaydı kutu sol tarafa doğru kayardı. İşte bu yüzden bu dağılım sola çarpıktır diyebilirim. Kesinlikle simetrik değil. Simetrik olsaydı medyan grafiğin ortalarında bir yerlerde olurdu. Ve kutu da daha ortada yer alırdı. Aynı şekilde sağ çarpık da değil, eğer sağ çarpık olsaydı kuyruk sağ tarafta olurdu. Yani bu taraftaki bıyık çok çok daha uzun olurdu.